नमस्कार डीएलएट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु माथुर आज हम पर्यावरण अध्ययन में संवर्धन हेतु सुधारात्मक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक मूल्य प्रारक अध्ययन एवं शिक्षण विधि है जिसमें जीवन में सम्मिलित जैविक भौतिक तथा सामाजिक घटकों के विषय में जानकारी दी जाती है तथा इनकी अंत क्रियाओं का जीवन में क्या प्रभाव होता है तथा इसका किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए के विषय में चर्चा की जाती है पर्यावरण अध्ययन में संवर्धन केवल जानकारी हस्तांतरण नहीं है बल्कि उन मूल क्षमताओं का विकास करना है जो जानकारी एकत्र करने ज्ञान के सृजन करने और उसके व्यवहारिक उपयोग को संभव बनाती हैं जानकारी एकत्र करना सिर्फ शिक्षण का माध्यम नहीं है या शिक्षक की क्रिया नहीं है इसके लिए सारे समुदाय की भागीदारी आवश्यक है ज्ञान का सृजन अवश्य शिक्षक की महत्वाकांक्षी उपलब्धि योजना हो सकती है और उसके व्यवहारिक उपयोग को संभव बनाना छात्रों के जीवन को इस तरह से अनुकूलित करना कि वह पर्यावरण के प्रति सचेत तथा जागृत हो सके पर्यावरण शिक्षा तीन आयामों पर निर्धारित है पर्यावरण अध्ययन विषय क्षेत्र पर्यावरण अध्ययन के माध्यम तथा पर्यावरण संरक्षण के माध्यम हम इन तीनों के विषय में जानते हैं तभी इसका संवर्धन सुनिश्चित किया जा सकता है पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक तथा जैविक घटकों की जिन अंत क्रियाओं का अध्ययन है वास्तव में ये घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित उपरोक्त सामाजिक जैविक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए हम जानते हैं कि स्वयं पर्यावरण अर्थात भौतिक सामाजिक जैविक घटक जिनमें वर्षा धूप वायु सम्मिलित हैं तथा समाज के अन्य रूप सम्मिलित हैं दूसरा है पर्यावरणीय घटक जिसमें पर्यावरण के अनेक घटक सम्मिलित हैं जैसे भौतिक घटक जैविक घटक तथा सामाजिक घटक इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण संरक्षण सम्मिलित है पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र हैं जिनके विषय में पर्यावरण अध्ययन में चर्चा की जाती है तथा इनका संवर्धन आवश्यक तथा सुनिश्चित किया जाता है पर्यावरण अध्ययन के माध्यम शिक्षक का प्रभाव शिक्षा का प्रभाव चूंकि विद्यार्थी अपने जीवन का अमूल्य समय शिक्षक एवं शिक्षा के साथ व्यतीत करता है अतः उसका प्रभाव सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम को किस विधि से अपनाया गया है इसके अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यचर्या अकादमिक कार्य एवं सृजनात्मकता जो पर्यावरण शिक्षा की धूरी होते हैं पर्यावरण संरक्षण तकनीकियाँ तथा नैतिक चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों का विकास पर्यावरण अध्ययन के माध्यमों का प्रमुख आधार है अंत में पर्यावरण संरक्षण के माध्यमों के बारे में जानते हैं पर्यावरणीय गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत करना पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख माध्यम है जैसे ही छात्र इन गुणों को जीवन में उतारता है वह पर्यावरण के प्रति सचेत होता है तथा प्राकृतिक संवर्धन तथा संरक्षण में अपने जीवन में कोई चूक नहीं करता पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंध आदतों का विकास करना जिस तरह से पर्यावरण शिक्षा दी जाती है उसका प्रमुख उद्देश्य उसके संरक्षण एवं प्रबंध की आदतों का विकास होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सहायता से जन चेतना एवं जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा अथवा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन से पर्यावरण संरक्षण के माध्यम सुनिश्चित किए जाते हैं ये सभी कार्यक्रम या जन जागरूकता अभियान या सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति सचेत करते हैं तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए संवेदना एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना भी पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है जो पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करता है अब इन तीनों के अलावा छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययन में संवर्धन हेतु कई सुधारात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं पर्यावरण शिक्षा एक पक्षीय शिक्षा विधि नहीं है इसमें शिक्षक छात्र तथा शिक्षण प्रक्रिया का सम्मिलित रूप देखा जाता है इसीलिए आवश्यक है कि सभी आयामों पर पर्यावरण अध्ययन में संवर्धन हेतु सुधारात्मक उपाय किए जाएँ सर्वप्रथम हम शिक्षण के शिक्षकों की शिक्षण पद्धति में संवर्धन के उपायों के विषय में जानते हैं शिक्षकों की शिक्षण पद्धति में संवर्धन करके पर्यावरण शिक्षा के मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने और अपने अनुमानों और निष्कर्षों की जांच करने के लिए कार्यवाही करना शिक्षक का प्रमुख कार्य होना चाहिए 
शिक्षकों को निर्माणात्मक आकलन के व्यवहारिक संपर्क में लाना भी आवश्यक है जिससे शिक्षक जान सकें कि पर्यावरण शिक्षा के मूल्यों को किस हद तक छात्रों ने प्राप्त किया है तथा कहाँ रिक्तता है तथा छात्र किस तरह उसको पूर्ण कर सकते हैं अतः निर्माणात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन का व्यवहारिक संपर्क में लाना बहुत आवश्यक है शिक्षकों को यह ज्ञान प्राप्त करना कि रचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए तथा इसके लिए सुधारात्मक अनुदेशन किस तरह बनाए जाएं यह निर्माणात्मक आकलन के व्यवहारिक रूप में लाने से ही संभव होता है इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक शिक्षण सामग्री और सहायता का विकास करना भी आवश्यक है जो पर्यावरण शिक्षा को पूर्ण कर सके अधिक से अधिक प्राकृतिक सहायता देना या प्रकृति के करीब लाना पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है इसके बाद स्मृति स्तर बोध स्तर तथा चिंतन स्तर को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है तीनों स्तरों पर छात्रों का विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है जो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करता है मौजूदा शिक्षण शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से पर्यावरण संबंधी शिक्षा का प्रचार करना भी आवश्यक है जो इसके संवर्धन का मुख्य उपकरण हो सकता है पर्यावरण संबंधी शिक्षा में प्रशिक्षण और मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करना और पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक बनाना भी शिक्षा के संवर्धन में आवश्यक है अब हम छात्रों की शिक्षण पद्धति में संवर्धन के विषय में बात करते हैं किस तरह छात्रों की शिक्षण पद्धति में संवर्धन करके हम पर्यावरण शिक्षा के मूल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं छात्रों को संलिप्त और सक्रिय विद्यार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाले मूल्यों पर आधारित होता है अतः छात्रों को सक्रिय करना अति आवश्यक है जिससे वो पर्यावरण के प्रति चिंतनशील हो सकें चिंतनशील होने के लिए छात्रों का सहयोग करना भी आवश्यक है शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शिक्षण प्रक्रिया के प्रति इतने सजग हैं कि छात्र जागृत हो सकें इसके अतिरिक्त प्रश्न उठाने की क्षमता व उनका उत्तर देने के लिए परिकल्पनाएं बनाने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए छात्रों को अगर किसी पर्यावरण संबंधी समस्या के विषय में जानकारी दी गई है या चर्चा की गई है जैसे सौर ऊर्जा या नवीनीकरण या ऊर्जा के नए स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है तो छात्रों को उसके विषय में परिकल्पनाएँ बनाने की क्षमता का विकास करना भी शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य है जिससे छात्र उस मार्ग पर आगे बढ़ सकें परिकल्पनाओं की जांच के तरीके सोचना एवं उन तरीकों को काम में लाने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना भी छात्रों के संवर्धन में आवश्यक है जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने जाना कि छात्रों को अगर ऊर्जा के नवीनीकरण पर चर्चा की गई है तो सौर ऊर्जा के उपयोग की चर्चा की जानी चाहिए तथा छात्रों को इस तरह के प्रोजेक्ट या घर कार्य दिए जाने चाहिए जिसमें वो सौर ऊर्जा का उपयोग कर कुछ नए मॉडल बना सकें जिससे छात्रों में सौर ऊर्जा के प्रति चेतना जागृति एवं समझ विकसित हो सके समालोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना भी पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यवहारिक परिणामों को समझ पाने की क्षमता का विकास भी आवश्यक है यदि छात्रों को पर्यावरणीय समस्या के विषय में बताया गया है तो उसके व्यवहारिक परिणामों को समझने तथा उसके प्रति जन चेतना को जागृत करने की समझ भी विकसित करनी चाहिए ज्ञान निर्माण की क्षमताओं का विकास भी आवश्यक है जिसमें छात्रों को अधिकतम रूप से सौंदर्यात्मक मूल्यों को पहचानना तथा अवलोकन करने की क्षमता को विकसित किया जा सके अब हम शिक्षण प्रक्रिया में किस तरह संवर्धन किया जा सकता है इस पर बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया भी शिक्षक और शिक्षार्थी के बाद तीसरी प्रमुख आयाम है जिसमें कि संवर्धन की आवश्यकता है शिक्षण प्रक्रिया में पर्यावरण अध्ययन मात्र एक विषय नहीं अपितु जीवन जीने की समग्र शैली के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए पर्यावरण शिक्षण में आवश्यक है कि अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्यों पर जोर दिया जाए बच्चों में सौंदर्यात्मक मूल्यों को विकसित किया जाए पर्यावरण को समझने तथा उसको समुचित रूप से आगे बढ़ाने संवर्धन करने तथा संरक्षण करने की शैलियों का विकास किया जाए अपने परिवेश से संबंधित प्राकृतिक जानकारियों और प्राकृतिक परिस्थिति की भी समझ पैदा की जाए जिससे छात्र अपने आसपास के पर्यावरण तरह परिवेश के प्रति सजग हो सकें तथा यह जान सकें कि प्राकृतिक संपदा उनके जीवन में कितनी आवश्यक है अपने परिवेश की सामाजिक जानकारी एवं सामाजिक परिस्थिति की भी यथोचित समझ पैदा करना जरूरी है जिससे छात्र उसके सौंदर्यात्मक मूल्यों को पहचान उसका संरक्षण कर सकें इसके अतिरिक्त 
जानकारी के संकलन उसको व्यवस्थित करने के अंकन तथा संबंधी क्षमताओं का विकास करना भी छात्रों के लिए आवश्यक है तथ्यों एवं जानकारियों में आपसी संबंध देख पाने की क्षमताओं का विकास करना भी आवश्यक है उदाहरण के रूप में संकटापन्न जानवर या समाप्त हो चुके जानवरों की सूची बनाना तथा उनके पीछे क्या कारण है यह जानना छात्रों की इस क्षमता को विकसित करता है अब हम मूल्यांकन में संवर्धन को जानते हैं चूंकि मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है इसीलिए मूल्यांकन में भी पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में संवर्धन आवश्यक है मूल्यांकन पे पेन और पेपर की परीक्षा के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है परंतु हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि पेन और पेपर की परीक्षा ही पर्यावरण शिक्षा के मूल्यांकन का प्रमुख अंग हो इसके अतिरिक्त याददाश्त से दोहराना परिकल्पना और निष्पादन करना खुली पुस्तक वाली परीक्षा भी निष्पत्ति परीक्षणों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है निबंध लेखन प्रश्नों के मौखिक उत्तर तथा पर्यावरण पर चर्चा को भी मूल्यांकन का अंग बनाया जाता है इसके अतिरिक्त प्रदर्शन छात्र द्वारा तैयार किए गए गीत व्यक्तिगत कीर्तिमान या किसी नाटक की रचना और अभिनय करना भी मूल्यांकन का प्रमुख अंग है पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन को अधिक प्रायोगिक बनाने के लिए छात्रों में मूल्यों को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों का मूल्यांकन समय समय पर भ्रमण नाटक रचना आदि के आधार पर किया जाए तथा छात्रों में यह मूल्य विकसित किए जाएं जिससे वो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति सचेत हो सके अब हम अन्य संवर्धन क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं अन्य संवर्धन क्रियाओं में पर्यावरण सुधार के लिए संकल्प लेना सर्वाधिक आवश्यक है जल की कमी या सौर ऊर्जा के नवीनीकरण के नए उपयोग या किसी भी तरह के वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के बारे में चर्चा करना केवल चर्चा तक ही सीमित न होना बल्कि उनके सुधारों के लिए संकल्प लेना पर्यावरण सुरत सुधार के संकल्प के प्रति निष्ठा रखना पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख अंग होता है तथा संवर्धन के लिए अति आवश्यक क्रिया है इसके अलावा जन जागरूकता जिसमें जन भागीदारी सामुदायिक भागीदारी छात्रों सह शिक्षकों सहपाठियों तथा पालकों की सम्मिल, सम्मिलित रूप से जागरूकता को पैदा करना तथा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी संवर्धन के लिए आवश्यक है पर्यावरण सुरक्षा संबंधी नियम एवं कानूनों को जानना तथा उनका अनुपालन करना भी संवर्धन में सहयोगी होता है पर्यावरण और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा उनके साथ कार्य करना शिक्षकों का छात्रों का गैर सरकारी संगठनों से जुड़ना भी पर्यावरण शिक्षा के लिए संवर्धन के रूप में एक अति आवश्यक कड़ी है सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके पर्यावरण शिक्षा में संवर्धन की प्रमुख इकाई हो सकता है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों के बारे में जानते हुए हम देखते हैं कि विद्यालय की प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की प्रशंसा पाठ्यक्रम प्रबंधन प्रोजेक्ट कार्य या क्रियात्मक शोध व्यावसायिक अध्ययनों में पर्यावरण अवधारणाएँ औपचारिक रूप से पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख अंग है तथा इस तरह से पर्यावरण शिक्षा के संवर्धन में इन नीतियों में परिवर्तन करके पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है तथा मूल रूप से एकीकृत कर पर्यावरण के साथ शिक्षा को जोड़ा जा सकता है अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम जो औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ चलाकर पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं उनमें राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसमें इको क्लब्स की स्थापना जो कि पर्यावरण क्लब भी कहे जा सकते हैं जिनके अंतर्गत पौधों का रोपण या वृक्षों की देखभाल बागवानी करना या इस तरह के अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं इसके अतिरिक्त जन जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम प्रकृति संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प तथा आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ावा देना जो कि सौंदर्यात्मक मूल्यों के पहचान करने तथा उनको बनाए रखने के लिए छात्रों को निर्देशित करती है यह सभी कार्यक्रम अनौपचारिक रूप से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के काम आते हैं इसके बाद हम शिक्षण उपागम के बारे में चर्चा करते हैं शिक्षण उपागमों का संवर्धन भी पर्यावरण शिक्षा में संवर्धन की एक प्रमुख कड़ी है इसमें कुछ उपागमों में संवर्धित करके परिवर्तन करके लागू करना पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सम्मिलित किया जा सकता है जैसे स्वेच्छाचारी उपागम 
इसको ऑटोक्रेटिक अप्रोच भी कहा जाता है स्वेच्छाचारी उपागम में छात्र को स्वयं कुछ करने के लिए प्रेरित करना तथा यह अवलोकन करना कि क्या छात्र अपने द्वारा बनाए हुए कार्यक्रम पर चल रहा है क्या छात्र पर्यावरण की शिक्षा से प्राप्त जानकारियों का जीवन में सही तरीके से उपयोग कर रहा है आवश्यक है दूसरा है प्रजातांत्रिक उपागम जो डेमोक्रेटिक अप्रोच कहलाते हैं जिसमें छात्र अपने सहपाठियों सह शिक्षकों तथा पालकों या समुदाय की मदद से पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कुछ कार्य करना चाहता है या कुछ कार्य दिए जाते हैं जिन्हें पूर्ण करता है प्रजातांत्रिक उपागम न केवल छात्र की सहभागिता को बताते हैं जबकि नेतृत्व के लक्षण तथा उसकी कार्य करने की क्षमता एवं अवलोकन को भी प्रदर्शित करते हैं उसने क्या सीखा है तथा वह किस तरह से सीख रहा है यह भी इन उपागमों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है इस तरह शिक्षण उपागम के संवर्धन करके पर्यावरण के प्रति छात्रों को प्रजातांत्रिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा सकती है अहस्तक्षेपीय उपागम में छात्रों में के कार्य किए हुए कार्यों में बिना किसी हस्तक्षेप के उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह पर्यावरण अध्ययन की दी हुई अधिगम सामग्री को ग्रहण करें तथा जीवन में उसका उपयोग करें इसके अलावा सहभागिता उपागम जो छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करने तथा मूल्यांकन करने के काम आता है तथा गतिशील उपागम जो निरंतर हो रहे परिवर्तनों के बारे में बात करता है जिस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है गतिशील उपागम उसकी एक सहायता के रूप में हमें रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद करता है जो पूरे सत्र में छात्र की गतिविधियों को जानता है तथा समझकर यह चिन्हित करता है कि छात्रों ने किस तरह से सहभागिता या प्रजातांत्रिक तरीके से पर्यावरणीय अध्ययन से प्राप्त अनुदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति व सामूहिक रूप से कार्य करने समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने व समाज के लोगों की भागीदारी तय करने की आवश्यकता है यह भी पर्यावरण के संवर्धन में अति आवश्यक तत्व है प्रस्तुत चित्रों से हम देख सकते हैं कि बालकों के द्वारा पोस्टर निर्माण या मॉडल निर्माण या उनके द्वारा किए गए जागरूकता अभियानों से किस तरह पर्यावरण शिक्षा को जीवन में उतारने के कार्य किए जा सकते हैं इस तरह पर्यावरण शिक्षा के लिए बनाए गए कार्टून या उनके द्वारा लिखे गए निबंध आदि उनके अंदर पर्यावरण शिक्षा से आए परिवर्तनों को परिलक्षित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों ने किस तरह से पर्यावरण शिक्षा को ग्रहण किया है और वो अपने जीवन में किस तरह पर्यावरण शिक्षा के प्रति सचेत व जागृत हैं क्या पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं और अगर नहीं हुए हैं तो उसके पीछे कारण क्या हैं तथा उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है पर्यावरण में विशेष योगदान को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त पर्यावरण के प्रति जन चेतना पैदा किए किया जाना तथा पर्यावरण संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन करना संवर्धन की एक प्रमुख कड़ी है वर्तमान शिक्षा पद्धति में शैक्षणिक परिवर्तन होने के साथ पर्यावरण समस्याओं के बारे में बालक को सम्यक ज्ञान होना चाहिए तथा समाज के सभी वर्गों व विश्व के सभी देशों को इस कार्य के प्रति रुचि दिखानी चाहिए इस दिशा में सुधारात्मक कदम बढ़ाने चाहिए यही संवर्धन करने की प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा है लेखन कार्यक्रम नौटंकियाँ या नुक्कड़ नाटक रैलियों के माध्यम से लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जाने की समझ होना पर्यावरण शिक्षा में संवर्धन के प्रमुख उपाय हैं इसके अतिरिक्त जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें दंडित किया जाना कानूनों को कड़ा करना या जो लोग पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाना भी पर्यावरण शिक्षा के संवर्धन की प्रमुख माध्यम हो सकता है विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा की ओर संकेत करना विद्यालय आधारित प्रणाली में अधिक अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा को सम्मिश्रित रूप से पढ़ाना भी संवर्धन का एक उपाय हो सकता है अधिक व्यापक रूप में इसका उपयोग आम जनता और दर्शकों को शिक्षित करना मीडिया का उपयोग करना समस्त प्रयासों के लिए पर्यावरण शिक्षा को मुद्रित किया जाना तथा वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है इसके लिए कुछ अभियान चलाए जाने जरूरी हैं जिससे संबंधित क्षेत्रों में बाह्य शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया जा सके इस तरह पर्यावरण शिक्षा के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है पर्यावरण शिक्षा में संवर्धन के लिए 
पर्यावरण और पर्यावरणीय जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाया जाना समझ और जानकारी को बढ़ाना चिंता की प्रवृत्ति संरक्षण व पोषण को सुनिश्चित करना गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करना समस्याओं को दूर करने की कुशलता तथा पर्यावरण से संबंधित अभ्यास में भागीदारी चिरस्थायी विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है आज हमने अपनी परिचर्चा में जाना कि पर्यावरण शिक्षा में किस तरह संवर्धन आवश्यक है और इसके क्या उपागम हैं पर्यावरण शिक्षा एक पक्षीय शिक्षा नहीं है अतः शिक्षा शिक्षार्थी तथा शिक्षण प्रक्रिया इसमें तीनों का समागम तथा सम्मिलित रूप से प्रयास आवश्यक है हमने जाना कि पर्यावरण शिक्षा के उपागम किस तरह से पर्यावरण शिक्षा के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा किन परिवर्तनों के आधार पर हम पर्यावरण शिक्षा को संवर्धित रूप से हमारे देश के लिए लागू कर सकते हैं हम किस तरह पर्यावरण शिक्षा में संवेदनशीलता जानकारी तथा संरक्षण के प्रति जन चेतना को सम्मिलित कर सकते हैं किन उपागमों के द्वारा हम पर्यावरण शिक्षा को संतुलित रूप से संबंधित अभ्यासों में भागीदारी के साथ चिर स्थायी बना सकते हैं आज इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं किसी और कार्यक्रम में मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार